So, ang pag-uusapan natin ngayon ay basic economic study methods. So, para saan ba tong basic economic study methods? Ang basic economic study methods ay umaalam or ito yung tool na ginagamit natin if viable ba or justifiable ba ang mga plano natin about our company or about our products. So, in creating a product, kailangan may iba't ibang alternative. So, ginagamit natin yung basic economic study methods such as present worth analysis, annual worth analysis, future worth analysis, ganun, para malaman natin kung justi economically justifiable ba yung mga alternatives na yun. So, ang alternatives ay nakaklassify natin as two. Meron tayong mutually exclusive and meron tayong independent. Yung mutually exclusive kalimitan nakasulat as ME. Tapos, ang mutually exclusive, only one of the viable projects can be selected. Each viable project is an alternative. If no alternative is economically justifiable, do nothing is the default selection. Do nothing. Ito daw ang most common in engineering. So, ang mutual exclusive ay meron kang mga nakapila dyan na mga alternative. Isa lang ang pipiliin mo dun sa mga alternative na yon. So, for example, ito. Isa akong airline, kunyari, na bala kong mag-expand into ano, high capacity aircraft. Originally, meron akong A320 lang. So, ang main ang main choices ko ngayon is Airbus A380 or the Boeing 747. Ngayon, isa lang ang pwede kong piliin dito sa dalawang to dahil in terms of maintenance, ganon-ganon, mas makakatipid kapag isa lang na fleet, ganon. So, ibig sabihin, mutually exclusive tong alternatives na meron ako ngayon. Tapos, kapag hindi pa hindi gumagana pala sa business model ko kunyari etong parehas kapag bawal ang gagawin ko is do nothing na dito na lang ako magi-stay sa mga A320s ko Next alternative ay ang independent So ang independent more than one viable project may be selected Tapos accomplish different purposes thus The possibility of selecting any number of the projects designed to, yan. So, ang independent, wala siyang kalaban. Hindi siya makikipag, hindi makikipaglaban yung isang alternative sa isang alternative. Ang goal lang nito is basta ma-achieve mo yung tinatawag na MAR, M-A-R-R, MAR, na madidiscuss natin mamaya. Kapag ma-achieve mo to, lahat na makakalusot dyan, is pwede. Lahat na makakalusot sa MAR. Kasi, viable siya. Halimbawa, gusto kong mag, maging magsasaka. Gusto kong magtanim ng patola, mangga, ganun-ganun. Basta, malaman kong viable yung mga choices na yon at economically justifiable yon pwede ko siyang gawin. Yun ang independent. Wala kang pipiliin na isa. Ang kalaban niya lang ay ang do nothing kasi kapag hindi siya maka sampa dun sa mar kapag di niya maabot 'yon ang gagawin mo as usual kagaya nung sa mutual exclusive is do nothing Now classification of cash flows of alternatives So ang alternatives ay may dalawang types ng cash flow isa yung revenue isa yung cost ang revenue type is generates cost or cash outflow sa kamay revenue, cash inflow, and possibly savings na na-consider din as cash inflow. So, revenues can vary for each alternative. So, kung ito drawing natin yan, ang magiging cash flow diagram natin is may, may, cash, may outflow, tapos pwedeng magka- Revenue tayo na may pumapasok na pera. Tapos may cash flow ulit. Pwede ganyan. Ngayon, itong cost only. 
cost lang ang nakalagay sa estimate. Yung revenue niya is assumed equal for all alternatives. Tapos, also referred as service alternatives. Kasi ang cost only cash, cash flow, kalimitan ang mga products niya ay hindi tangible. Paano ba, for example, ang ano nga pala niyan is kalimitan, ganyan lang ang cash flow diagram niya. Tapos pwede may salvage. Yung pero yung salvage, nagiging negative cost yun. Hindi siya na ituturing na revenue. Nagiging negative na negative cost lang, kaya nagpo-positive, ganun. Ngayon, yung mga, ano pang example na itong cost only? etong revenue. Okay, example tayo. etong revenue, dito sa, oh my God. Dito, sa revenues plus cost, ang mga example niya, halimbawa, yung gagawa ka ng, mag-upgrade ka sa planta mo, magka-cash outflow ka kasi bibili ka, Bibili ka ng en engine, kunyari, bibili ka ng ganon, bibili ka ng mga maintenance, may annual maintenance. Tapos, yung inflow nun is maituturing na yung kita mo dahil nag-upgrade ka ng pyesa or ng gamit. Sa cost only naman, dahil panay ganito lang, is outflow ka lang ng outflow. Kasi, ang mga, kumbaga... Products non is intangible nga, gaya ng sinabi kanina. For example, is, at ang mga service alternatives ay kalimitang government ang mga projects nito. For example, yung parks. Mga parks sa center ng cities. Pag magpapagawa ang government doon, gagastos lang sila, gumagastos, gumagastos. Ano yung bumabalik sa kanila? So, kalimitan social social parameters ang nagiging return nun. Mas masaya ang mga tao na hindi na medyo mahirap gamitan ng numerical na output. Next. So, ito na. Nabanggit natin kanina yung MAR. Punta tayo sa MAR. So, ang MAR ay ang minimum attractive rate of return. Also known as hurdle rate. So, ang MAR may apat na considerations. The amount of money available for investment, number of good projects available, amount of perceived risk, and type of organization involved. So, ano ba yung MAR? So, andyan, nakalagay sa na yung minimum of attract attractive rate of return. So, yun yung ini-aim mo na ROR or rate of return ka na minimum na kapag na-achieve mo yon is masasabi mong hindi ka nalugi dun sa ginawa mong mga alternative. Dahil na-achieve mo yung minimum na rate of return. So, sa SELFMAR, may ina-apply na tinatawag na opportunity cost viewpoint. So, kasi as As a company, hindi naman tayo lagi, hindi naman laging may pera ang company. So, halimbawa, ito, may ang budget lang ng company is 600 million dollars. Halimbawa. So, ang gagamitin mo is yung opportunity cost na kung ano yung ipagpapalit mo dun sa yung isang product. Ipagpapalit mo siya sa isang product dahil alam mong mas may opportunity ka dun sa isang product na yon mas maganda ang balik sa'yo na nagiging nag-lead to capital rationing or nirarasyon mo yung perang meron ka. So, tingnan natin dito, ano yung na ano ng MAR at yung opportunity cost viewpoint. Halimbawa nga, merong budget na 600 million dollars. Tapos, itong mga A, B, C, D, E, F, G, yan yung mga projects. Mga projects na nasa isip nyo or mga naka-alternative projects nyo. So, ang A, tingnan natin ang A, ang annual rate of profit niya ay 35%. Tapos, ang magagastos niya, isabi natin 60 million, mga ganito. Ito yung 60 million kailangan niya, ito, dito. Ito yung rate of profit niya. 
So, ganun din sa B, 30% sa C, 26% sa D, 23% ang return sa E, 19% sa F, 16%. Tapos, ito yung mga nagagamit nilang pera, yung sa horizontal axis natin. Yun yung mga nagagamit nilang pera. Ngayon, ang MAR ay nadedetermine pa paano. So, given na 600 million lang ang budget mo, i-arrange mo yung mga projects in descending order. Tama, descending order. Uunahin mo syempre yung mga matataas ang babalik sa'yo. Uunahin mo pababa ng pababa. Tapos, saka mo titingnan saan na magkakat yung 600 million mo. Bale, dito. So, hanggang project ilang ang mo-fund nung budget mo. So, ibig sabihin, mare-reject mo yung F, mare-reject mo yung G. Kasi, una, hindi na siya aabot sa budget mo dahil mababa ang rate or mas may mga mas mataas na rate of return. Ngayon, dahil itong 16% na to, ito na yung magiging MAR mo or yung minimum attractive rate of return. Kasi, Kasi, itong F yung best rejected project mo. Na, dahil hindi mo ginawa yung F, is parang nilet go mo yung chance na makapag-create ng 16% per year. Yun na ang magiging mar natin or yung minimum attractive rate of return.